老大，奸细查出来了，是谁？老子非扒了他的皮不可！就是王德彪这个臭小子，本名沈峰。续接上集，沈一从黑客和侦探那里得到了沈峰的准确定位，情况已经十万火急，随时会有生命危险，于是瞒着全家人，独自一人开着直升机，连夜往祖国的边境飞去。蓝从安和张小花顿时慌了神，咱们现在怎么办？要不要告诉老爷子？今天是大年三十，咱们先别告诉爷爷，我真怕刺激到他。有什么情况，明天再说。那就暂时都先保密，看明天有什么消息再说。沈一是整个沈氏集团的主心骨，家里的顶梁柱，多少生意场上的人想要置他于死地。这次要是有个三长两短，整个沈家就动了根基，万丈高楼将会轰然倒塌。而就在几个小时前，沈峰传递完最后一通消息回国后，已经彻底暴露了身份。老大，王德彪，本名沈峰，他的真实身份是一名特警队长，真正的彪子已经被抓。他跟沈峰长得很像，所以咱们才被这小子钻了空子。什么？竟然还真是这个小王八蛋！他可把老子害惨了。白老大若有所思，继续问道：“沈峰现在人在哪里？他知道自己暴露了吗？还在林子那边站岗，应该不知道。但这小子警觉性很强。老大，你说怎么干吧？在老子的地盘，我还怕他跑了不成？你去通知他过来例行检查，就跟平常一样。”千万不要打草惊蛇。是，虎子，你带几个人做好准备。这小子本事不小，千万不能让他跑了。得到命令，手下立刻找到沈峰，像往常一样通知他过去例行检查。德彪兄弟，老大让你过去一趟。彪哥，又是例行检查吗？知道你还问，老规矩，通讯器带上，枪留下。马溜达，我得去通知其他兄弟们了。好的，雕哥，马上就去。手下通知完后，直接先一步走了。这样的检查，沈峰已经习以为常了。有时候每天都有好几次，于是没来得及多想，便跟着去了。老大，王德彪来了。白老大，今天又检查，来吧。完事我还得回去站岗，那边离不开人呢。白老大慢悠悠地走到沈峰的跟前，露出了一副想嘎人的表情。王德彪，德度，应该叫你沈峰，沈队长对吧？行。既然被你们拆穿了，摊牌了，老子不装了。你小子藏的可太深了，这半年时间，老子找你找的好苦啊！说说吧，想让我怎么处置你？没等沈峰开口，一旁的手下愤怒的怂恿道：“老大，这小子害了我们这么多兄弟，给他上级提供了无数的情报，千万不能让他活过明天的大年初一。”白老大，你们团伙害了那么多人，用“丧尽天良、残忍至极”这八个字都不足数清你的罪孽。等着吧，你们的末日要来了！你小子死到临头了还嘴硬，落在我们手里，看你还能嚣张几时？要杀要剐随你们便，最好给老子来个痛快的！老大，这小子太狂了，我直接照他脑门来一枪得了，替少爷和兄弟们报仇！白老大若有所思，感觉不能这么轻易的嘎了沈峰，毕竟自己的儿子和一些老兄弟还在警方手里。都给我闭嘴！沈峰，现在想死可没那么容易，老实交代，除了你一人。还有没有其他卧底？另外，警方下一步行动是什么？想从我嘴里撬出点东西的人还没出生呢，杀不杀给个痛快话，老子好早点去阎王那里报道。嘴硬是吧？老子现在不想问了，把他带下去，留口气就行，其他你们随意。等着吧，你们很快就会被我们一网打尽的。<笑>沈峰被他们带到了一处地下室，受尽了各种折磨。真的只留下了一口气，而此时除了沈毅在赶来的空中以外，我方特警也在有国的全力配合下采取了收网行动。而此时的沈家庄园，大人和孩子们都已经睡了，唯有乐轩和蓝从安还在焦急的等待，根本没有心思睡觉。为了让小六安心，蓝从安特意过去陪了他整整一个晚上。安安，哥到底去哪儿了？你知道吗？小六，我刚才碰到大哥出门了，说是去见老客户，正好孩子们都睡了，我过来找你聊会天。可我今晚怎么老感觉心神不宁呢？他不会有什么事瞒着我吧？这大过年的，有多大的事需要出门啊？放心吧，轩轩，这大晚上的，一个大活人还能丢了不成？今晚我不走了，就在这陪你。沈一去救沈峰的事，只有蓝从安和张小花知道。他俩没打算告诉任何人，能瞒一时是一时，但愿明天能传来好消息。而此时的沈家老两口也没有休息，去年过年一家人整整齐齐，今年唯独少了沈峰。我说老头子，这都凌晨一点多了，你等啥嘛？该休息了。你先睡吧，我睡不着。我知道你又想疯了，我又何尝不是呢？
，可你这样干杵着，他也不可能马上回来呀。老两口年纪越大，就越是希望后人平平安安。如今沈峰半年没有音讯，他俩的心里也一直在做思想斗争，一边做好了接受一切的思想准备，一边又安慰自己沈峰一定会平安归来。春节期间闭门谢客，谁都不见，糟心。那方老头过来找你下棋吗？也不见。这时候我哪有心思下棋？老两口哪里知道？在这紧要关头，沈毅已经挺身而出营救沈峰去了。第二天一大早，白老大没有从沈峰嘴里问出来任何消息，自然也不知道警方接下来的行动。老大，干嘛不直接做掉沈峰？你有什么打算？这个人对我很重要，不能轻易嘎了。我儿子还在他们手里，老子要和他们交换人质，还有归还缴获的物品。我明白了，那我去盯着他们一点，别让他们把人给弄嘎了。为了救自己的同志，特警小队没有退缩，这一去也都做好了牺牲的准备。然而，警方不知道的是，有个人先他们一步，已经到达了匪首的窝顶。二疯子，你可千万要挺住，哥就是大开杀戒，也要把你救出来。沈一朝四周扫视了一圈，这里是一处非常茂密的雨林，前方的围墙内应该就是对方的老巢。通过黑客和侦探给的简易地图，他迅速摸清了进入腹地的最佳路线：八个摄像头，六个守卫，手里都有枪。沈毅沿着围墙缓缓靠近，顺利从一个守卫的口里得到了沈峰的关押地点。说：“沈峰在哪？”“在，在西北角的地下室里，有六个人看着。”守卫话音刚落，沈毅单手咔嚓一下，当场拧断了对方的脖子，然后沿着围墙向西北角走去。沈大的前世可是一位杀人不眨眼的大将军，万人第一个。今天他来只干两件事：救出沈峰和大开杀戒。走，哥带你出去杀人。续接上集，沈毅从一个守卫口中得到了沈峰的关押地点。他出手狠毒，毫不留情，因为这伙歹徒动了他的地点。最终，在一个阴暗潮湿的地下室，他终于找到了只剩下半口气的沈峰。哥，我就知道你会，你会来。走，哥带你出去杀人。沈毅杀红了眼，从小到大他没见过谁能把二疯子欺负成这样，真的从来没见过。他将沈峰背在背上，原路杀出了重围，顺便一把火烧了这人间炼狱。此时的匪首白老大还不知道发生了何事。老大，咱们的仓库被人烧了，一切都完了，啥都没有了。什么？沈峰呢？被一个赤手空拳的人救走了，还嘎了我们不少兄弟。这个人太猛了！靠，你们的枪是干嘛吃的？那么多人对付不了一个，根本没用。那人速度太快了，会中国功夫，趁我们没有防备搞偷袭，救完人他就跑了。火估计就是他放的。白老大处在原地，简直不可思议。特警，一定是特警来了。他一个人肯定没这么大本事，赶紧叫上剩余的兄弟先撤。就在此时，特警小队突然出现，将白老大为首的几个头目全部抓住。头，人被救走了，最大的窝点也被一锅端了，您要的物资和资料都没有了。到底是谁？救人就救人，连渣都不给老子剩，是不是六分队的蓝从安？马上报告老领导，让蓝从安立刻回队里问话。局子里，蓝从安接到命令，很快赶到了领导办公室。此刻他已经从同事那里知道了沈峰被救的消息。混账，胡闹！蓝从安，你跟老子说实话，是不是你干的？刘队，别生气啊，大过年的。你老实交代，营救沈峰是不是你干的？蓝从安从不撒谎，也不犯原则性错误，但这次为了某哥，他决定破例，张嘴就是胡扯。是，是我。沈峰不仅是我同志，也是我丈夫。他有生命危险，我肯定会拼死去救他。找侦探查他行踪的也是我。与此同时，经过一小时的飞行，沈毅将直升机开到了境内的一处空地上，先检查一下沈峰的伤势再说。怎么样，还能坚持到回家吗？沈峰浑身无力地瘫坐在地上，还好没有伤筋动骨，全是皮肉伤。哥，不回去，你先把我藏起来，别告诉家里人，我不想他们看到我这个样子。那你的伤怎么办？没事的，都是皮外伤，回头你拿点外伤药来帮我擦擦就好。沈峰的性子有多刚烈，沈毅再清楚不过。哪怕枪顶在脑袋上，他也绝对不会低头。行，那就去咱家郊外的那家酒店，正好没有酒店员工认识你。你先躺着，恢复一下体力。我给小六发个消息。沈一说完，立刻给家里发了条信息，报个平安。对不起，轩儿，我跟老客户的事还没处理好，出一下午才能回来。好的，将军哥哥，有安安陪着我呢，你要注意安全哦，我等你回来。沈一将沈峰带到了酒店，也没给沈玲打电话。亲自帮他清洗包扎好了身上的伤，然后拿着沾有血迹的纱布去了自家医院。他直接丢给化验科的医生一句话：“立刻检查一下，然后把检验结果发给我。记住，结果烂在肚子里。”在那种环境下被无情的折磨，沈毅怀疑沈峰被打了针。
作为兄长，这个难关他必须帮他度过。处理完一切，沈毅总算是在大年初一的下午赶回了家，但前来迎接的只有张小花一人，除了蓝从安，只有他知道沈毅昨晚有多危险。拜托，现在先别跟我说新年好啊！谁要跟你说新年好了？我说易大少爷，您是不知道自己有多重要吗？老子拜托你呢，大过年的，这不是某国的万圣节啊！不要这样子吓人好不好？<笑>沈毅顿时懵逼了，劈头盖脸的被张小花一顿数落。但看他平安的回来，想必沈峰已经没事了。那个易少，风少爷现在没事了吧？人没事，过几天回来，暂时保密。你现在跟我去特警大队一趟。而此时的警队办公室里，蓝从安一直被刘队从上午骂到现在。蓝从安，你当老子是老糊涂吗？你们老沈家那几口人，老子心里会没底。这事儿能是你干的吗？蓝从安笔直的站着，未护着某哥，打死不着，极力狡辩。报告刘队，沈家家教严厉，没有不遵纪守法的人。是我，我知法犯法，罪加一等，甘愿受罚。蓝从安知道，这是他要是不顶下来，两条罪名够让某哥进去踩几天缝纫机了。如此爱护家人的这么一个人，他就是扒了这一身警服也要护他周全。刘队，对不起，我愧对了您这么多年对我的栽培，是我辜负了组织，我接受上面的任何处罚。你这混账东西，赶紧给老子闭嘴！得知沈峰已经安然无恙。老领导的气也算消了不少，要不是足够爱惜人才，哪能被这两口子气成这样？但即便如此，老领导始终不提处罚的事。那次烂尾楼爆炸一案，还有沈氏集团门口枪击事件，真当老子不知道是谁干的？你和沈峰俩混账东西，想要互助的人，一身诡异的能耐，还能瞒过老子的法眼？一听这话，蓝从安后背猛地一僵，不敢再往下接话。国有国法，家有家规，蓝从安不服从命令。罢免六分队副队长之职，明早值夜班，沈峰的功劳等他回来再说。滚滚滚！明早值夜班，这不就是让我明天继续上班吗？是。很显然，老领导心里什么都清楚，他足够爱惜人才，所以故意放水。对了，明天大年初二，我去你们老沈家拜访一下老兵同志，你回去先知会老爷子一声。完了，这只万年老狐狸心眼多的要命，大哥过了这一关，老爷子那一顿家法，看来是躲不过了。哑巴叔叔，是不是我爸爸在照顾你、啊？续接上集，沈一单枪匹马开直升机去营救沈峰，不但安然无恙的把人救了回来，还一把火烧了他们的贼窝。最终蓝从安替他顶了罪，免去了踩缝纫机的后果。这是不能让你背黑锅，我现在就去自首。不，大哥，我已经把这事担下来了，也就是副队长而已，大不了后面立了功再升上去就是。沈一思索了片刻，既然蓝从安已经把这事担了下来，并且受到了降职处罚。再去自首的话，也是于事无补，反而会给他造成个徇私枉法的罪名。这时，沈毅突然接到了酒店里的电话，是沈峰打来的。怎么了，大哥？快拿电脑过来！快！好，我马上来。大哥，怎么了？需要我一起去吗？不了，张小花跟我一起去就行。等他好点了，你再过去。现在挺狼狈的。大哥，有你在我放心。两人迅速赶到酒店，沈毅只丢下一句命令：暗中派人守在这里。没有我的允许，不可以包给沈家任何人。好的，风少现在还好吧？怎么住在酒店不去医院呢？事情还没完，别多问。沈毅带着笔记本独自一人来到房间，沈峰躺在床上，身子依然非常虚弱。要做什么？我帮你。这是机密信息，你先回去吧，别管我。沈峰接过电脑，咬着牙把脑子里的东西全部输了进去，都是之前卧底时获取的机密信息。这时，沈毅的手机突然收到一条检验科张医生发来的消息。董事长，化验结果出来了，我发您手机上了。沈一点开一看，顿时吓了一跳，随之露出了惊恐不安的表情。沈峰的血液里被注射了一种特殊药物，一旦成瘾，这辈子都很难戒掉。沈一此刻满脑子只有一个想法，把那群恶魔碎尸万段。他转头看了看这个弟弟，心里有种说不出的心疼。耗时三个小时左右，沈峰终于复原了全国各地 90% 的炸点联络网，点击完发送按钮，虚脱地说了一句。很遗憾，剩下的 10% 只能靠全体同仁继续奋斗了。大哥，我想听闺女说说话，你帮我接通一下吧。你坚持住，我马上打电话，让小混球给你说话。沈一立刻掏出手机，拨通了轩儿的号码，那边很快接听。哥，你在哪？忙完了没有？啥时候回来吃饭？快了，你让小宝接电话。老客户挺喜欢这小混球，想逗逗他。上次饭局见过。好的。沈一不想细说的话。乐轩从来不会多问，也不会问到底是哪个老客户。他拿着手机立刻去找小魂球了。很快电话那头响起了奶声奶气的可爱语调：“喂，我是小宝
：“你是爸爸还是哪个谁呀、啊？”沈峰强忍着表情不敢出声。沈怡帮忙回答了一句：“一个很喜欢你的叔叔，好好跟他说话。”爸爸是哪个叔叔呀？给我买过棒棒糖吗？喜欢小宝的叔叔肯定给他买过棒棒糖的。叔叔不舒服吗？叔叔，你说话呀，是不是我爸爸在照顾你呀、啊？除了亲爹，那边一直没人说话。本以为小宝会无聊的挂了电话，哪知他接着蹦出来一句：“哑巴叔叔，那我们说点成年人的话好不好？你明天几点上班呀？生病了要记得给公司请病假哦，好好休息。”听了小宝的声音，沈峰唇角挂着微笑，这一刻感觉真好。而小混球那边也懒得再唱独角戏了，气呼呼的丢下一句：“爸爸，你又跑哪去了？快点回来哦，太爷爷生气了，要罚跪祠堂。”说完，他便毫无留恋地挂断了电话。不到两分钟的时间，他爹蚂蚁庄园里的鸡就被揍了。大哥，你回去吧，帮我稳住家里人，千万别让他们来看我。弟妹呢？他担心你很久了。不，别让他来，我不想让他看见我这狼狈的样子。沈峰心里清楚，一旦让兰从安看见自己这副德行，他肯定会立刻崩溃，自己也会土崩瓦解。那你在酒店好好休息，明天我再来看你。有什么事吩咐服务员。沈毅走出酒店，立刻给沈玲发了条信息：“老三，帮我准备点感冒药和退烧药，放在家里，我晚上回来拿。”大哥，你感冒了吗？昨晚一夜不在，你去哪了？现在人在哪里？见老客户去了。大过年的你瞎忙什么？爷爷一天一夜没见着你人了，早上还发火呢。二哥不在，你又发什么疯？赶紧发个定位，我现在来接你。沈家的兄弟非常团结，一有事情便会互相牵挂。这也是沈峰不想让他们知道的原因。他这份宝贵的资料上传得非常及时，全国警方很快采取了相应的行动。而此时的沈家庄园，老父子几个从电视里看到了一条炸裂新闻：什么盘踞在边境的几个势力全被端了，太厉害了吧！不止被端，几个头目也被活捉，全都押回了国内，等待他们的将是法律的制裁。这伙人多年盘踞在边境的三不管地带，不知祸害了多少人啊！这次连根拔起。真是大快人心，大快人心啊！老爷子哪里知道，这背后的功劳有他那英雄孙儿沈峰的一份。沈一离开酒店后，先去了一趟公司。他在网上查询了所有有关戒瘾的注意事项，几乎只有一个答案：全靠自己的毅力，积极面对生活，加强身体锻炼。二疯子，接下来就只能靠你自己了。不过我相信你，回到家里自然少不了要过沈老爷子那一关。你小子真有这么忙吗？家都不要了。到底是哪个了不起的老客户需要你小子连夜作陪，从大年三十陪到初一？老头还不知道他找黑客和侦探的事，不等沈毅回话，乐轩和蓝从安便急忙帮他解围。爷爷是国外的老客户，外国人不过春节的，咱们家生意确实做得太大了，他一年四季都很忙，您别生气啊。是啊，爷爷，大哥为了我们这个家，过年都在忙，很不容易，很辛苦的，您就别生气了。此时不知任何状况的沈玲和方莹也急忙附和道：“爷爷，您注意血压啊，多大点事？今天大年初一呢，您可别让医生们年都过不好啊。”“好了好了，大哥可算是忙完回来了，我们赶紧吃饭吧，孩子们都饿了。”一说到吃饭，小石狗子第一个举手：“太爷爷，小宝肚子饿了，我们快开饭吧，吃饱了才有力气揍爸爸哦。<笑>”“真是服了你们，开饭开饭！”看着后人们如此团结。老头脸上虽然挂着臭脸色，但心里却是乐开了花。然而吃过晚饭，沈一又给乐轩打了个招呼，准备去医院陪着沈峰。轩儿，今晚我还得出去一趟，还是昨晚那个老客户的事。明天一早回来陪你吃早餐。你去吧，注意安全，有事打电话。谁知沈一刚走，小宝就突然冒出来奶凶奶凶的吼道：“爸爸，你怎么又跑了？还过不过年啊？我和妈妈不跟你好了。”哼。<笑>妈妈，爸爸怎么老是往外跑啊？过年都不待在家里，该收拾了。<笑>小宝，不可以这样说哦。爸爸有正事要办，咱们不应该给他添乱。上集说到，沈毅瞒着家里所有人，把救回来的二疯子安置在了自家酒店。大年初一晚上，他实在不放心受伤的沈二疯子，于是带了份晚餐返回酒店。推门一看，沈峰一动不动的蜷缩在床上，应该是睡着了。晚餐我放这里了，你好好休息。我就在隔壁房间，不料沈毅推门刚一离开，沈峰就醒了。此时的他还很难受，没个小半个月根本恢复不了。沈毅站在门口，并没有离开，听着里面的动静，静静的陪着老弟。没一会儿
，房间里传来了勺子碰撞碗的声音。沈一长长的呼了一口气，这家伙在吃饭了，不愧是咱老沈家的二疯子，好样的！隔了一小会儿，沈一再次走进房间，张口就是一句奇葩的询问：“二疯子，你要上厕所吗？我可以帮你。<笑>”大哥，我这正吃着饭呢，你这一句胃口都没了。我看你吃饭都费劲，要不让沈林过来给你重新包扎一下伤口，这样好得快。千万别，否则我跟你急呀、啊！果然，沈峰还是选择逃避。他知道整个沈家也就沈大漂亮内心足够强大，其他人要是见着自己这副模样，恐怕早就崩溃了。也别让老头子和奶奶知道，他们身体不好，我不想让他们担心。沈一立即结束了这个话题。这样吧，等你吃完饭，我重新给你上药，把伤口再包扎一下。算了，就你这破技术，还是我自己来吧。你休息去吧，两天没合眼了。也好。有事给我打电话，我就在隔壁房间。沈一说完便迅速离开了房间。喂，我说沈大，你能不能回家睡？小六会起疑心的。很快到了大年初二的凌晨五点，沈一突然听到隔壁起床洗漱的声音，紧接着又传来了包扎伤口的响动。起来这么早吗？他要干嘛？五点半，他来到沈峰的房间门口，里面的动静更大了。现在开始做第八套广播体操，原地踏步，走。我去，这小子竟然开始晨练了，不错不错，好样的！这是沈峰在部队里养成的好习惯，竟然没有因为染上瘾而丢掉。沈一没有过去打扰，转身回到了自己房间。随即他用手机查了一下戒瘾的相关知识，每次发作都有一个小周期，扛过去能顶个一两天，根据个人的情况，甚至时间更长。二疯子，但愿你能创造奇迹。转眼到了吃早餐的时候，沈一吩咐服务员给沈峰送了一份早餐过去。这时家里也来电话。你去哪了？小宝一起床又看不见你了，都有点想你了呢。快点回来好不好？小混球，爸爸马上就回来。电话那头，小宝抱着手机迟迟不愿放下。二爸爸消失了那么久，亲爹又连续两个晚上不在家里，小宝好害怕爸爸也突然不见了。爸爸，你都好久没有抱抱我和妈妈了，我们真的生气了哦。你快哄哄我们呀。这样吧，回来的路上。罚你给我买两只棒棒糖吧！<笑>你这小吃货，还以为多想老子呢，原来在这等着我呢。沈一挂完电话，悄悄进屋看了一眼沈峰，然后立刻开车往家里赶去。再一次的夜不归宿，沈老爷子的脾气终于上来。太爷爷，您一定要骂得越凶越好，骂得大爸爸以后再也不敢了。太爷爷，您要是骂累了，就让大爷爷和我爷爷，还有三爷爷一起骂。别累坏了身子，小家伙们希望大爸爸只挨一顿骂就好了，千万不要罚跪祠堂。大过年的这可一点都不光彩。然而沈一的好大儿沈晨毅已经悄悄跑去祠堂，给他爹把垫子都铺好了，因为他理性的知道这顿跪百分之百跑不了。爸爸，儿子能为你做的就只有这些了。不，一个垫子不够，太硬了，我再去拿一个。<笑>岂料小陈站前脚刚走，小石狗子又屁颠颠的跑过来。手里还拿了一包吃的东西，这是把罚跪小零食都帮他爹准备好了。爸爸喜欢吃瓜子，我再去客厅拿点过来。两个小家伙的举动正好被三妈妈方颖看见，她拦住小宝问道：“闺女，你俩这是干啥呢？跑这么快？”爸爸一会回来要罚站，我把吃的给他送去祠堂。三妈妈，没事，我先忙去了。干得漂亮，真是中国大孝子啊！<笑>今年沈家这个新年过得很不好，气氛要多差有多差。蓝从安一直不敢说沈峰被沈一救回来了，沈峰应该不严重，没直接回家，不知道是不是有任务在身。大年三十不着家，大年初一也不着家，我沈家的家规是摆设嘛，看我老了是不是？爷爷您别生气啊，哥不在家一定有他的苦衷的，您放心，他一定会给大家一个解释的。什么解释？当着家里人的面都不能说吗？是不相信我们，还是他自己干了什么坏事？如今这件事虽然被蓝从安顶了下来，但谁也保证不了上边会不会继续追查此事。原本特警大队的老领导今天要来拜访沈老爷子，但却被沈峰的那份绝密文件暂时拖住了。这几天局子里为了抓坏人忙得不可开交。就在这时，沈毅突然若无其事的回来了。大哥忙完回来了，大家快去吃早餐吧，我都饿了。对对对，大哥公司事务多，实在太辛苦了。吃完早餐，赶紧去补个觉。兄弟妯娌几个极力的打圆场，缓和尴尬的气氛。我说大哥，过年你也没给自己放个假，年后就好好休息一下吧。
，也不能为了钱连身体都不要了。我说三哥，你给大哥开几副补药，好好补补呗，总熬夜，伤身又伤肾啊！你瞅他那脸色，除了兄弟妯娌几个，沈老爷子、三个老儿子，还有婆媳四人，脸色都不太好，神色凝重的瞪着沈毅，总感觉这群臭孩子有什么事情瞒着他们。太爷爷。要是大爸爸晚上再不回来，您就找我妈妈拿手铐，把他铐在家里。<笑>三小棒槌这话一出，小陈心顿时急眼了。不要不要，二妈妈的手铐是抓坏人的。沈一是个爸爸，不是个坏人。我不跟三哥哥好了，我要跟你分手。哼！<笑>加油，努力，为了一块巧克力。啷里个啷，啷里个啷。小宝，这么高兴去哪儿呀？二妈妈，我去找我爸爸。太爷爷让他去书房。去书房干什么呀？还能干什么？罚站呗。<笑>二妈妈，我先走了。续接上集，沈老爷子本来要叫沈姨去书房的，可来的人却是乐轩。他冲着老头说道：“爷爷，罚跪先暂时欠着呀，先把哥借我一天，我帮您收拾，您就放一百二十个心吧。”你个六环球，这都什么混账话！乐轩话音刚落，嗖的一下跑出了书房。这群小兔崽子，我倒要看看你们能瞒我到什么时候。回到家里，他对着沈一丢下一句：“易大美人，你赶紧给我去补觉，休息好了，随便你怎么忙。”雪儿，你不问我这两天都干了什么吗？哥，我什么也不想问，你迟早会告诉我的。快去睡觉吧，不然一会小宝回来了。其实蓝从安已经将沈一去救沈峰的事告诉了乐轩，他足够体贴。给够了丈夫缓冲的时间，这时小魂球果然屁颠颠的跟了过来。他朝卧室的方向望去，生怕他爹又跑了。小宝，爸爸不会跑了，妈妈在这帮你盯着，你去找哥哥他们玩吧。妈妈，爸爸白天睡好了，晚上就又跑了，我要帮太爷爷看着点。<笑>妈妈保证，爸爸这次不会跑了，你去找哥哥们玩，晚上咱们再看着爸爸好不好？那好吧，我正要去找三哥的麻烦呢。我爸爸又不是坏人，为什么要拿手铐铐我爸爸？<笑>小家伙说完，拍拍屁股，总算离开了。要是有这个小魂球在，沈怡能休息的好才怪。不知不觉，他从早上一觉睡到了下午两点，连午饭都来不及吃，就又准备离开。雪儿，我要出差几天，很快回来，你照顾好自己和孩子们。好的，你别太累了，我和孩子们等你。自从知道了沈怡去营救沈峰这件事后。最让乐轩担心的不是沈二哥的伤，而是警察要是追查黑客和侦探的事该怎么办。下午五点，蓝从安下班回家，乐轩和他仔细商量了这事，打算想一个万全之策。安安，我想过了，救二哥的本事我没有，不过要是调查的人找上门来，我就一口咬定黑客和侦探都是我找的。你丢掉了副队长一职，我也要帮哥分担一点。轩轩，你也不要太过担心，黑客和侦探早就已经跑路了。身份信息都是假的，一般很难查到。话虽这样说，可雇主却是很容易找到，因为他赶在特警前面，独闯虎穴就走了人质，这是明摆着的事实，就看上边愿不愿意追究。小六，你放心，领导那边我会继续安抚着。二疯子这次立了大功，只要他人没事，上边肯定不会将这事小题大做。更何况当时的事发点不在境内。沈一这次带了个行李箱，没跟任何长辈打招呼，就急匆匆的出了门。他刚离开几个小时，张小花就被沈老爷子叫了过去。张小花，你小子来沈家多少年了？沈爷记不清了，大概得有二十几年了吧，都快三十年了。哼，所以说你小子现在主意大了，认为老子老了，管不住这个家了是吧？张小花后背一僵，完犊子了。老爷子这是在责备他，现在只听沈毅的命令，没给他做汇报。沈爷，您身体不好，千万息怒啊，别跟老子打马虎眼，说。沈毅这小子最近在搞什么？到底瞒着老子干了什么事？张小花硬着头皮不敢接话，这种情况下说啥都是错的。哪知老头接下来的一番话，当场把他惊得手心冒汗。我问你，二疯子是不是回来了？受伤了还是闯祸了？需要一小子如此护着，交代吧。如此精明难缠的沈老爷子，张小花在他手里根本过不了几招，只好将自己知道的一五一十的说了出来。沈爷，大年三十晚上，易少确实营救风少去了。现在把他安顿在了咱沈家的酒店。我猜风少可能受了伤，但又不去医院，也不让我们上去打扰。这期间一直是易少在亲自照顾，到现在我连风少的面都没见过。这就是我知道的全部，没有半句假话。汇报完毕，沈老爷子沉默了良久，然后转身出了门。沈爷，你要去哪里啊？
，要不我陪你一起吧？老实在家待着，晚上回来再收拾你。啊、除了开车的司机，老头没带任何保镖，也没惊动家里其他人。他独自来到了自家酒店，可惜还是慢了一步。一混账带着疯混账跑了。老头在床上看见了一张纸条，看字迹是疯混账的手笔。爷爷，您就别瞎操心了，把鞭子准备好，到时候我和哥回来领罚。哥是主谋，您一定要多揍他。三十几岁的人了，字还写得这么丑，真给老子丢脸！就在两小时前，沈一提着行李箱突然来到酒店。二疯子，快起来，收拾东西，跟我走！这大过年的，上哪儿去啊？不出意外，张小花肯定把我俩卖了。爷爷迟早会知道你在这里。张小花那货的德行，沈一再清楚不过了。大过年的，连续两晚不着家，老头也没下狠心收拾他，这能不起疑心吗？还得是你沈大聪明，老头起了疑，肯定会把张小花抓起来拷问。坦白那是迟早的事，那咱们去哪儿？先收拾好去了机场再说。那行，不过我得给老爷子留一张字条，免得他担心。沈毅的种种行为，老头第一个想到的就是跟沈峰有关，但他万万想不到，这次闯大祸的却是从不闯祸的易混账，而风混账只是为了大家，牺牲了小我。这次闯祸真的是情有可原。此时的国际机场里，兄弟俩正为去哪里躲一阵子而发愁。去国外吧，等你伤彻底好了，咱们再回来。算了，丢脸就别丢到国外去了吧。我还一人民特警呢，找个南方小镇躺他几日，悠哉悠哉。沈毅没接话，默默的顺了他的意。兄弟俩一直没有摊开来讲打针有瘾这件事，一个不提一个不问，默默的一起面对这件事。就在这时，沈毅的手机突然响了，是小石狗子打来的。爸爸，我才一会功夫不在，你又跑哪里去了？我妈也真是的，看个人都看不好，这大过年的。太不让人省心了，<笑>三哥，你哥这发什么呆呢？可千万别想不开啊！说啥呢，小妹？你看三哥像是那想不开的人吗？我只是大半年没见着我爸爸，最近突然很想他了，也不知道他现在在哪里。沈峰被沈一救回来，除了家里的几个大人知道，孩子们依然毫不知情。我也想二爸爸了，还有我爸爸，他都几天没回家了。妹妹别担心，我爸和大爸爸一定会平安回来的。咱们去前院吧，三哥陪你放烟花。沈毅为了帮沈峰戒瘾，带着他来到了一座南方小城，租了套很普通的民宿，非常的低调。狭窄的胡同里挨着好几家发廊店和足疗店，一层薄薄的帘子，里面不时传来几句亲切的问候。两位帅哥，闲逛有什么意思啊？要不要进来洗个脚，放松一下啊？沈毅往前一瞅，这里居然还能洗脚放松。看上去还挺有特色，啥特色？一看这地就不是正经地方，赶紧走吧。<笑>这得怪沈毅，第一次租这种房子完全没经验，大杰批只关注房子卫生问题了，一不小心就把自己和二疯子送进了娱乐小城一条街。沈不靠谱，你看你这租的什么破房子，周围全是这种环境，不是洗头的就是洗脚的，下次能不能靠点谱啊？<笑>得，下次还是住酒店吧。不过听说这里的美食还不错。走，咱们过去尝尝。到了晚上十点多，沈峰的瘾就正式开始发作了，浑身抽搐，冷汗如雨。他用仅存的意识哀求沈毅：“哥，绳子，快把我绑起来！”坚持住，我现在去拿。沈毅拿来绳子，两三下就给沈峰捆成了粽子。虽然他有了心理准备，但最终还是破防了。二疯子全身被歹徒用钢丝绑过，勒得伤痕累累。他默默记下了这些天上瘾的周期，大概是三天发作一次。哥，不行，还是难受。我好冷，我在哪？睡觉吧，睡吧，明天就好了。沈一猩红了眼，咬着牙把沈峰抱在了怀里，陪他一分一秒的在地狱里煎熬。南方的冬天也并没有多暖和。直到凌晨两点多，沈峰终于折腾不动了，昏睡了过去。而此时，沈一整个人也差点虚脱了。他靠在床边给乐轩发了条信息：“轩儿，我不在家期间，一定要照顾好自己和孩子们。家里有任何事，记得及时通知我。”我和孩子们都很好，你也照顾好自己和二哥，晚安。沈毅没有想到，凌晨两点多了，傻憨包还在等他的消息，于是急忙心疼的回了一条：“快休息吧，明晚开始不准熬夜，必须早点睡觉。”此消息一回，那边没再回复过来。第二天醒来试一试，下午两点多了，他突然听见厨房里传来了锅碗瓢盆的声音，一听这动静，肯定是二疯子无疑了。大概几分钟过后，沈峰手里端着两碗泡面走了出来。你个不食人间烟火的沈大仙人，柴米油盐都不知道准备，厨房啥也没有。我买了两包泡面，快坨了，起来吃了。大过年的，咱俩就吃这玩意儿啊
，这能吃吗？有的吃就不错了，还挑，赶紧吃吧。晚上咱们再出去吃点好的。现在没到饭点，小城的馆子不多又太远，沈一只好艰难的咽下了这碗坨面。这时，沈峰突然聊起了那个敏感的话题：“大哥，你猜缉毒警察最怕什么？”我哪知道，你继续说。我是特警，跟他们类型不同，做了一次卧底，我深刻的了解了，不怕这些人渣开枪打死我们。就怕他们给我们喂那玩意儿。说到这里，他停顿了好一会，才接着往下说。很多人会说，你们可以不吃啊，先保住自己再说。可这伙人的警惕性不会比警方差。但凡你说个不字，非但性命难保，以后警方要想再放个眼睛进来，不知道又要花费多少时间和心血，又要牺牲多少同志。一口气听沈峰说了这么多，他居然保持平静的接了句八竿子打不着的话。一会去买米和油，我没这方面的经验，你看着置办。说句安慰话，你会死啊！张嘴就知道只会干活，赶紧去磨蹭啥呢？转眼到了大年初六，小魂球没有去找哥哥们玩，也没在客厅里看电视。沈老爷子出去找了一圈，结果在祠堂里发现了小家伙，这可把老头意外坏了。小仙儿做什么错事了？今天怎么这么自觉，自己把自己给罚上了？太爷爷，您别打我岔，我在求老祖宗保佑爸爸和二爸爸，希望他们快点回来。哦，原来是这样啊！老头听了很是欣慰，可走过去一看，只见小魂球面前一地的瓜子壳和零食包装袋，他自己还吃上了。一个小小魂球在祠堂磕一地的瓜子壳，像只小仓鼠似的。大过年的，我看你是想找打！我棍子呢？我棍子呢？太爷爷，您忘了，棍子昨天被三哥扔了。老头倒吸了一口凉气，一个劲的跟老祖宗们吐槽：“列祖列宗的，你们倒是管管这个小皮丫头啊！”比当年沈峰的臭小子都顽皮，我是舍不得打，舍不得骂，管不动了。太爷爷，别生气啊！我本来是藏在垫子底下给爸爸和二爸爸留的，他们回来罚站可以吃，但我实在忍不住，就偷偷的吃了。你还挺有心，那就陪太爷爷一起待会吧。那我再去抓点瓜子来。大过年的，咱俩一边磕，一边求老祖宗保佑爸爸和二爸爸。嘿，你个小小混球，小吃货，一天就知道吃。<笑>老头这几日一直在调查沈毅和沈峰的行踪，他的车停在酒店，派出去的保镖也一直没找到人。机场、各大车站，还有他们常去的酒店，都找过了吗？沈爷，都找过了，根本没有他俩的踪迹。要不咱报警吧？算了吧，别给警方添乱了，借着留意，只要人安全就行。<笑>老头知道沈峰被沈毅救了回来。但却不知道他死活不回来的真正原因，更不知道沈毅此刻正在帮二疯子戒瘾。要是让全家人知道了这事，恐怕没有几个人能挺得住的。沈毅临走时跟乐轩说要出差几天，没想到这一去就是大半个月。小陈星几乎每天开启了找爸爸模式。妈妈，爸爸什么时候回来啊？他是不是不爱小宝了？我好想爸爸呀！小宝别担心啊，爸爸怎么会不爱你呢？等他把事情处理完，自然会回来的。不仅小家伙，父辈们都开始担心起来。沈志则给沈毅打电话过去，十次能有一次接通。这次通了，你们小声点。臭小子，你最近在搞什么呢？家也不着，孩子也不管。对了，风儿现在怎么样？出国了，很忙。你们照顾好自己。每次拨通没讲两句，沈毅就匆忙的挂断了电话，敷衍了事。然而就在正月十五这天，蓝从安刚从局子里拖着疲惫的身子加班回来，沈峰就从外地打来了电话。他打开免提，故意让全家人听见沈峰的声音：“蓝公安在家绿我没，老子不在。局子里是不是每天都有一大群女人围着你转？你少给老子耍酷！以咱俩的革命友谊，可千万不能弯啊！”此话一出，大厅里骤然安静。蓝从安恨不得找个地缝钻进去。这时啥也没听懂的小石狗子突然开心的跳了起来。哇塞，是二爸爸，是二爸爸打来的电话，他还没死。<笑>我爸终于冒泡了，他现在在哪儿呢？紧接着是沈晨一小朋友，二疯爹这话说的，他都替二婶感到尴尬。小战，你爸这泡冒的，像从厕所坑里爬出来的一样，太爷爷心里肯定在骂他，说什么混账话呢？蓝从安正尴尬的不知道怎么回应，阿尔奇连忙出声缓和气氛。二，你拿着手机去外边接吧。问一下这个臭小子到底在哪里？蓝从安独自一人来到后院，对着手机咬牙切齿地问道：“二疯子，你找死啊！爷爷他们都在旁边呢。”手机那头的人脸皮比城墙转弯还厚，半点没尴尬。
，还好意思说道：“原来都在啊，那刚好懒得挨个打电话找骂了，你帮我转告他们一下，不孝子孙审封，任务完成就归队，请他们放心。”这都正月十五了，还有什么任务？还需要多久？我能不能申请跟你一起去？沈峰略微沉默了几秒，吊儿郎当的笑道：“绝密行动，你不能一起。”好了，挂电话了，老子要忙了。蓝同安瞪着手机好半晌，缓了缓情绪。打电话拨给了局子里的老领导，刘队，沈峰还有什么任务？这次我能不能申请跟他一起去执行？这是执秘行动，你给老子安分点，再敢乱来，就不是酱局这么简单了。老领导做了二十几年警察，很清楚去当卧底会发生什么后果，毫不夸张地说，十个卧底九个都会被染上瘾，剩下的那个也是九死一生，没有一个能全身而退。你们两口子再坚持坚持吧，但愿你小子能挺过这一关。电话那头。蓝同安反复琢磨老领导这番话，他几乎可以确定，沈一找黑客和侦探这事已经被刘队压了下来，不会再继续追究。但这只万年老狐狸也不是那么好说话的，事后肯定会有条件。大厅里，沈峰刚打来电话报了平安，紧接着沈一也打了过来，他直接拨给了沈老爷子：“你个死小子，儿女都这么大了，你是越来越不像话。说，到底有什么事瞒着我们？”爷爷，警方请我配合沈警官做案件调查，没什么危险，您别担心。很快就会回来。老头一听是帮警方办事，也就不再好多问了。这时一旁的小陈星嚷着要给沈一说话：“太爷爷，把电话给我一下，我要和爸爸聊天。爸爸，你和二爸爸在一起吗？你们什么时候回来啊？”“乖，事情处理完就回来，在家听大人的话。”“老师让我听话听话，今年过年的压岁钱你还没给我呢，差我多少根棒棒糖了都。”你自己算。<笑>行，回来给你补上。爸爸要忙了，先挂了。今年这个春节，沈家都没有过好，但今天却是个例外。老头的脸上露出了久违的笑容，确定了那俩小子是平安的。转眼到了开学的日子，整个沈家也都回归了正常生活，除了远在南方小城的沈大和沈二，其余人该上学的上学，该上班的上班。然而，正如蓝从安所料，领导老狐狸虽然放了沈一马，但却偷偷采取了行动。他暗中调查，很快找到了沈一和沈峰的藏身之所，于是只身前往，没有惊动沈峰，单独将沈一约在了城外的小河边。都是千年的老狐狸，我也就不跟你演《聊斋》了。大年初一凌晨一点，边境的匪首窝点，一共189人，仅用了一个小时二十分，无一活口。虽然放火烧了现场，但仍然被我们警方抓取到了监控。说起这事，刘队的内心仍然心有余悸，眼前这个文质彬彬的年轻小子，竟有如此大的本事。一个人干了这么大一票，还成功救出了沈峰。我弟弟沈峰是一名优秀的军人，更是一名优秀的警察。动了他，他们就该死。如果动你家人的不是一群犯罪分子，是其他人呢？同样该死。很显然，沈毅不是个受约束的人。话题谈到这里，陷入了僵局。老领导见识过不少狂徒，但眼前这位显然更狂。这世上有这样一群人。他们比动你弟弟的人更恐怖，专钻法律漏洞，明目张胆的做尽缺德事。很多时候，法律也没办法。就拿我的杨子来说，这孩子本来有个美满幸福的家庭。十年前，他的叔叔钻法律空子，霸占了他父亲的公司。刘队给沈毅讲了一件自己亲历的往事，沈毅似乎听明白了他的用意。您想让我做什么，请直说。那我就不绕弯子了。沈毅先生一身了不起的本事，我诚邀你加入一个组织。什么组织？一个秘密组织。他们没有军衔，没有警衔，甚至没有名字，只有代号。但他们跟警察一样，做的都是护国护民的事。我们警方不能出面解决的事，就会暗中动用他们。听到这里，沈一垂下眼眸，沉思了良久。即便是商人的身份，都躲不掉打打杀杀的宿命。刘队见他迟迟没有接话，继续说道：“这个组织时间自由，绝不会曝光身份。不召唤的时候，就是普通百姓，不会影响原本的生活。我今天特意来。”就是代表所有受苦受冤之人，诚邀你的加入。说到这里，老领导也立马露出了狐狸笑容，继续拉拢沈毅。其实我们早就知道你雇佣黑客和侦探的事，我已经把推荐报告写上去了，只等你同意。既然是自己的同志，你这窥探机密的做法就合法了。当然，蓝从安也会官复原职。听到这里，沈毅顿时有种挨了一闷棍的感觉。刘队先是搬出了为民除害的大道理，接着又搬出他雇佣黑客和侦探的事。于是只好丢下一句：“我加入可以，但上面必须给沈峰两年的假，他现在需要休息。另外，属于他的荣耀一样都不能少。”“没问题，我正准备把他的荣誉勋章和锦旗亲自送去老沈家。我知道沈峰跟你在一起，但我就不见他了。你帮我带句话
，他永远是我们第六特警突击队的骄傲。我们等他回来。谢谢。老领导走后，沈毅简直快郁闷死了，救了二疯子，把自己搞成了他的同事，还是偷偷摸摸见不得光的那种。正月十五一过，幼儿园也迎来了开学的第一天。沈大校长不在，燕飞感觉整个人都快崩溃了。小祖宗们要和小朋友们好好玩啊，不能吵架，更不能打架，也别给老师们添麻烦哦。知道啦，知道啦，燕飞叔叔，你别碎碎念了，行吗？几个小不点机灵着呢。小陈东很鄙视的说道：“燕飞叔叔就是怕累着星星的梁老师，他才不会关心其他的老师呢。”燕飞叔叔，梁老师还不是你的老婆呢，你个大男人，能不能矜持一点？在几个小不点眼里，燕飞是老沈家第一个叛徒保镖叔叔，自从跟梁老师处了对象，简直就是他的一双眼睛。燕飞叔叔，你见色忘小朋友，就是个大白眼狼叔叔。我不要你了，你去四哥、五哥、六哥他们班上吧。我也不要啊，我们班上不要老男人的，<笑>我们班上也不要。我们两个老师都有男朋友了，燕飞叔叔就别去给老师男朋友添堵了。大清早的就被几个小混球鄙视了一把，燕飞突然好想念沈家农场的奶牛们，好想沈大校长。除了保护小家伙们的安全，他唯一的乐趣就是能天天看见世上最温柔、最有耐心的某女老师。宝贝，你的燕飞叔叔今天怎么了？感觉有点奇怪呢。是老师今天的妆化丑了吗？梁老师，你今天好漂亮的，是我今天在跟燕飞叔叔闹分手呢。闹好凶，我都给他翻十个大白眼了。哼，为什么呀？他见色忘小朋友，老打我的小报告。是这样啊，宝贝，帮老师一个忙好吗？去叫你的燕飞叔叔来老师办公室一趟，可以吗？好呀，好呀，一会儿你帮我说说他。<笑>给，带了点土特产过来，拿去给同事们分着吃。看着还不错哦，谢谢。转眼到了正月二十二日这天，特警大队的领导前往沈家庄园登门拜访，给沈峰送来了荣誉勋章和一面锦旗。沈老同志啊，感谢您培养的好儿孙，您家的孩子个个都是好样的。武能护国护民，文能为国争光，还能救死扶伤，您这大家长可太优秀了。老头被夸得有点不好意思了，连连说道：“过奖的过奖了，都是国家培养的好，猴崽子们没给国家添乱就好。”一旁的沈浩听了老领导这话，压低了声音对着旁边的沈玉说道：“咱们家也就俩医生，俩特警，和为国争光的沈小六和小陈毅，其余的九个小饭桶，老爸兄弟仨，沈大，我和你，全是一身铜臭味的俗人。”按照人口比例，爷爷这培养人才的技术也不行啊！垃圾仅代表你自己，别把我扯进去。每年给国家交那么多税，我的功劳也不小。他俩这话其余人没听见，但被听力极好的小石狗子全听见了。我才不是小饭桶呢，我是小吃货。<笑>老领导看着这一大群小家伙，真是眼馋啊，忍不住逗了逗最小的：“小朋友，你叫沈晨星是不是啊？”“报告首长，是的。”那小宝贝以后长大了想做什么呢？小宝要穿警察叔叔的衣服，学二爸爸二妈妈一样，做一个抓坏人的大英雄。这话一出，顿时给老领导欣慰的不行。好好好，陈星小同志，好样的，首长看好你哦。逗了孩子们几句，老领导就起身离开了，也没打算在这里吃饭。沈老爷子亲自把人送到了院门口，忍了忍，但还是没忍住的问道：“我的大孙沈一。”说要配合沈峰出个什么任务，他没参过军，就一普通商人，能帮警方什么忙啊？沈老同志，您的大孙儿可是个人才啊，头脑聪明，一身本事。沈峰接下来的任务需要请他配合，可能会耽误他一些时日。不过您请放心，这次任务没啥危险性，您就踏实在家等两个孙儿凯旋吧。老头一听，心里仅存的疑虑顿时烟消云散。那就好，那就好，我这把老骨头如今啥也不想了，就期盼着儿孙平安。不要出任何意外，一定会如您所愿的。那行，老同志，局里还有事，我就先回去了。刚离开沈家庄园，老领导就立即给沈一发了条信息：“小子，我替你给你爷爷请假了，你安心帮沈峰完成任务，老爷子等你俩凯旋。”谢谢。这臭小子啥也不问，这么淡定。紧接着，老头又手贱了，又发了条信息过去：“你小闺女很可爱啊，长得很像你。”可性格倒是没随你，这点好，一点不闷。信息发过去，如同石沉大海。老领导碰了一鼻子的灰，他就不信邪了，又发了一条过去。我孙子刚满周岁，俗话说，女大三抱金砖
，要不咱打个亲家。这次那边有反应了，沈毅很快回了消息过来。抱歉，你眼拙，我家的是诺风核弹，并非金钻。妹妹，今年过年的压岁钱你攒了多少啊？没多少，好几个一百的呢，还有几个五十块。沈家虽然十分富有。但给孩子们压岁钱却很谨慎，就是防止他们乱花。这时，小陈战突然从主屋走了过来：“你们压岁钱都还在呢，我的早就花光了。”妹妹，压岁钱不用可是会过期的哦，要不给三哥帮你处理一下？<笑>真的吗？就像牛奶一样会过期吗？三小疯子不怀好意的接着说道：“三哥还能骗你吗？快去拿出来检查一下，看是不是过期了。坏了，过期了就用不了了。”你等着，我现在回去拿。三哥，我读书少，你可别忽悠我啊！我攒了好几百呢，你也快回去拿出来看一下，上边都有日期的，过期了就麻烦了。一听这话，小陈木吓得赶紧往屋里跑去。此时，小陈新的房间里，他翻出自己的过年红包，仔细看了一下，果然，完了完了，都过期了，我一分钱也没有了，全部都过期了。这可怎么办呢？<笑>小宝拿着自己的所有压岁钱来到三哥的跟前，十分沮丧地说道：“三哥，这可咋办呀？都过期了，我变成穷光蛋了。你看吧，压岁钱长期不使用就会过期的。这样吧，全交给三哥帮你处理吧。三哥这方面比较有经验，给，都给你吧。”很快，沈晨木也带着自己的压岁钱失落地走了过来：“三哥，我的压岁钱也过期了。”我还寻思攒着长大了娶媳妇用呢，没想到这么快就过期了，这咋办啊？来，都交给三哥帮你们处理，记住，千万别告诉大人哦。为什么呢？妹妹你傻啊，要让大人知道你这钱都过期了还没花出去，下次还会给你压岁钱吗？上过小学的就是不一样，懂得比我们多好多。三哥，我们听你的。三小疯子正忽悠着。沈老爷子突然悄无声息地走了过来：“你们几个嘀咕啥呢？啥事别告诉大人，说给太爷爷听听。”太爷爷，三哥说不能告诉大人，说了下次过年就没有压岁钱了。<笑>太爷爷，您就别问了，这是我们小孩子之间的事，您去找爷爷他们下棋吧。老爷子心里越想越不对劲，这三个小混球肯定有事瞒着大人。老实交代，沈晨木，你来说。好吧。太爷爷，我们的压岁钱都过期了。三哥说他会帮我们处理，我和妹妹都变成穷光蛋了。<笑>沈老爷子不怒自威地盯着沈晨站，这小子还没得逞就被抓了个现行。除了这两个小家伙，不知道其他臭小子们有没有上他的当。你们两个小东西都被三混球骗了，钱怎么会过期呢？只要是完好无损的，任何时候都不会过期。你们别听你三哥胡说。原来是这样啊，三哥。你自己的压岁钱花光了，就来忽悠我和五哥的，哼，我不和你玩了，把钱还我，快还钱，不然我告诉二妈妈去。开个玩笑，别那么认真吗？玩笑是你这样开的吗？把钱还给弟弟妹妹，然后乖乖去祠堂等我。小小年纪不学好，连弟弟妹妹的钱都骗。哦，好吧。<笑>来到祠堂，沈老爷子继续拷问。家里那么多臭小子，这三小疯子肯定不止作案一次。老实交代，其他弟弟们有没有遭殃？小县一百五，东南西北加起来两百五十块。钱去哪了？被我花了。<笑>小陈战还真是遗传了他爹的调皮基因，小时候一样一样的，为了俩零花钱，啥事都干得出来。二月二，龙抬头，沈毅总算是回家了，因为这天是他和乐轩的结婚纪念日。二哥呢？他怎么没回来？现在还好吗？任务在身，他暂时没有时间。今天想去哪里，我陪你。你病，我都可以。那孩子们呢？别管他们，家里那么多人在。沈一还是老样子，一回来就忙着和小宝抢妈咪，小短腿哪里追得上？我不要这个爸爸了，一回来就跟我抢妈妈，再也不和你好了。哼，看把我们小宝委屈的，你爹听到这话又该揍你屁股了。跟奶奶过去找九个哥哥玩好不好呀？乖孙女，咱不理他。今天是他们的结婚纪念日，你就大方一把，把妈妈借给爸爸一天吧。要不给你打个借条也行。都老夫老妻了，还学人家度蜜月？你们俩离家出走吧，快点的，我不要你们了。
，跟你们都分手。”这时，三爷爷沈志伟听着声走了过来，连忙出声哄道：“小宝乖啊，走，跟三爷爷度蜜月去。不气了，咱买棒棒糖。”“那要买十根棒棒糖，小宝就不气了。”要十个棒棒糖啊！这么大笔交易，九个哥哥也有吗？他们不爱吃糖，小宝要帮他们吃。沈志伟一听这话，当即就学了他爹那一套。宝啊，三爷爷，我穷的叮当响，零花钱都让你三奶奶没收了，买不起这么多，咱就买一颗棒棒糖，意思意思，随便度个蜜月得了啊！这蜜月也太寒碜了，我们家怎么全都是穷男人啊？又丑又穷。<笑>第二天一早。沈毅在卧室里给乐轩吹头发，享受短暂的二人世界。小宝站在客厅里，又跟他爹赌上气了。小陈毅走过来喊道：“星星，咱们走了，不等爸爸妈妈了，他俩就知道撒狗粮。你又不是小狗狗，不吃狗粮，我们去吃早餐吧。”哥哥，你先去，我也要给爸爸撒狗粮。这是跟亲爹杠上了，不抢到妈妈死不罢休。爸爸太狗了，他撒的狗粮又甜又腻，你可能赢不了。大早上的。不可以哭哦！这时屋里传来了乐轩的声音：“好了，一小美人，爸爸等会吃完早餐又要出差去了，快抓紧时间和爸爸好好玩玩。”爸爸一天老瞎忙，回来又不给我买棒棒糖，我不跟他玩。这父女俩上辈子绝对是仇人，久了没见很想，见了面又开始赌气。沈一张嘴朝屋外命令道：“沈晨星，你多大的人了，还没断奶？快跟你哥出去吃早餐，快点去！”哎、啊，爹大不中留啊！没意思，真无聊。<笑>锄禾日当午，奶奶最辛苦。上午打麻将，下午广场舞，啷里个啷，啷里个啷。星星，快跟我过去一下，爸爸又要走了。什么？他才刚回来一天，怎么又要跑了？算了，留得住他的人，留不住他的心，让他走吧。<笑>小宝从昨天亲爹回来就一直跟他置气，突然离开又觉得十分不舍，毕竟是他亲爹。咱俩去送送爸爸吧，其他弟弟们也在呢。那走吧，一会儿我很忙呢。太奶奶给了我一点活干，你这么小会干什么？摘果子啊！别小看我，手脚老利索了。屋外的大厅里，沈一正挨个给臭小子们训话，也算是一种叮嘱，因为他不知道这次出去什么时候才能回来。好好学习，好好练功夫，这两样是作为咱们沈家人的武器，你们必须人人具备。大伯，你放心吧，我们每天都会晨练。你和二伯不在，有二伯母给我们当陪练呢。大爸爸辛苦是辛苦了点，就是有点废人呢。我妈也太严厉了，每次都拿部队里的那一套收拾我们。你小子就该多练练，别跟你爹小时候一样偷奸耍滑。不是我打击他，当了这么多年兵都不是我的对手。这时，一旁的沈沉默好奇地问道：“大伯父，我们家是不是你的武功最高、最厉害啊？比武林高手还厉害？”“当然了，我爸爸会中国功夫，二爸爸和二妈妈加起来都不是他的对手呢。”我见他们打过。<笑>好了好了，沈晨毅，你是老大，照顾弟弟妹妹们的重任就交给你了。放心吧，老爸。那你和二叔什么时候回来呀、啊？我们都好长时间没见着他了。我和你二叔有任务在身，完成后就回来，不会太久。临别之际，小宝不舍得叮嘱了亲爹一番：“爸爸，你出去了，记得给妈妈发信息报平安哦，不然妈妈会担心的，我也会担心的。”乖，小混球现在开始懂事了。好了。你安心上路吧。这话听着怎么感觉怪怪的？临走前，沈一没告诉家里其他长辈，只有乐轩和几个兄弟送了一程。哥，你在外面和二哥千万要保重身体，公司的事你不用担心，交给我和四哥、五哥就行。有什么事及时打电话回来。大哥，虽然我不知道你和二哥在执行什么任务，但这都大半年时间过去了，确实挺让人担心的。你们千万要保重啊！放心吧。都很安全。对了，沈林，爷爷奶奶的身体就拜托给你和方颖了。老头很犟，可别让我在外面听见什么不好的消息。沈玉、沈浩，公司就拜托给你们俩了。对外就说我长期在国外出差，不要影响了正常业务。大哥，那公司今年还扩张吗？先稳住现有的业务吧，拿不定主意就给我打电话吧。兄弟几人不知道的是，沈一这一去估计又是大半年，谁也不知道警方到底请他帮了个什么忙，更不知道沈峰染上瘾了。沈一正在帮他戒瘾，转眼小半年的时间过去，沈一和沈峰时常给家里打电话报了平安。这半年的时间里，沈峰几乎每天都在跟身体做斗争。
不错不错，从最开始的三天一发作，到现在一个星期一次，进步很大，还行吧。现在发作没以前那么难受了，不用绳子捆了。估计再有小几个月时间，我就彻底不想那玩意了。什么时候彻底断了？我在什么时候带你回去？在这小半年的时间里，家里的六个小哥哥总算升小学一年级了，只有小事狗子还在上幼儿园大班。燕飞的保镖任务总算轻松了一大半，只把最小的这一只看好就够了。沈氏集团里。这半年里，沈毅几乎没有管过公司，由沈乐轩和沈玉、沈浩全权负责。偶尔，沈志泽老兄弟三人也会去公司帮帮忙。在沈老爷子无聊想孙儿的时候，方老头也会过来陪他解解闷。俩老头都八十出头的人了，身体依然十分健朗。沈霸王，一儿和风儿的事我都知道了。孩子们大了，有自己的正事要做，你可别着急上火的。我再上火也没你上火。走，陪我下两盘棋将降火。中午就别回去了，就在这吃吧。哎呦喂，今天这太阳是打西边出来了，不嫌弃我蹭饭了。我说老土匪，看你说的是啥话？咱俩都八十出头的人了，你还能蹭几顿饭啊？能出来溜达溜达就谢天谢地了。俩老头斗了一辈子的嘴，几乎每次见面都吵，但似乎却从来不影响他俩的革命友谊。放心吧，沈霸王，我这身体硬朗的很呢、啊，走也是走在你后面，我还盼着你走了之后。那个能干的重孙子把小石宝贝娶进我方家呢？<笑>想得美呢你，谁走在谁前面还不一定呢。到时候我一定携全体家眷亲自登门慰问。<笑>这俩活宝老头还有力气斗嘴，然而白家老爷子就没那么好福气了。近些年身体一直欠佳，几乎是大门不出二门不迈，腿脚早就没以前那么利索了。转眼到了农历九月，沈老太太的八十大寿，沈一和沈峰依旧没有回来。只打了个视频电话问候了几句，不仅老太太，其他长辈们过生日，兄弟俩也没有时间回来，只往家里打了个问候电话。大哥，奶奶八十大寿没有回去，我心里挺过意不去的。别犯浑啊，你这正是关键时期，不可以胡来。我知道你想爷爷奶奶他们了，不彻底把瘾断了，回去发作给谁看呢？再过三个月就是小六和闺女的生日了，小石狗子满五岁了，到时候你别管我，自己一个人回去吧，回头再说吧。沈毅现在啥都不想，一门心思陪着沈峰戒瘾。他是要还全家人一个健健康康的二疯子。转眼到了年底，农历十二月十二，沈乐轩和小陈星同一天过生日。从未缺席过的沈毅还是没能赶回来，这还是第一次。第二天就是沈老爷子大寿，全家人就很纳闷：这臭小子只是个商人，他到底能帮警方什么忙呢？公司也不管了，把挑子撂给了小六一个人。一儿这一去又是整整一年，风也已经快两年没回来了。这日子啥时候是个头啊？沈老爷子虽然知道他俩的任务没有危险性，但还是感觉每天都提心吊胆的，总感觉那俩臭小子有事瞒着自己。只要人安全就行，经常往家里打电话报了平安，咱们耐心等着吧。在这种低落的情绪下，沈家庄园迎来了大年三十，沈一和沈峰还是没有回来。沈老爷子没心情吃早餐，一大早就进了祠堂。老头这是跟自己过不去，又独自罚站去了。老头子，这大过年的，你怎么又跑祠堂来了？两年了，餐桌上怎么都凑不齐所有孩子们，我这心里实在不好受啊！我又何尝不是呢？好在孩子们都平平安安的，你高兴点，别让其他孩子们看见了。沈老太太也十分难过，她一边哄着老小孩，一边挂念着远方的两个孙子。就在这时，老头的手机家族群里突然响起了沈峰的声音：“报告，沈峰归队。”此话一出。沈老爷子脸上立马转忧为喜，大声说道：“赶紧入列！”大年三十的上午十一点，沈一和沈峰总算是风尘仆仆的赶了回来。二爸爸回来啦！二爸爸回来啦！啷里个啷，啷里个啷！<笑>